是一个很爱我的人，他带我出去玩，去很多地方。我爸爸是一个很开朗的人，也是很严肃的。在我们做测试的时候，他会叫我们去发展。我最喜欢爸爸，因为他很用功的，每天照顾病人。我的爸爸是一个好还是不好的爸爸呢？是一个好爸爸。嗯，好、嗯。<笑>就两个选择。今天的四组参赛者，谁将能够过关斩将，赢得最后的胜利呢？欢迎收看《爸比，我赢你》，欢迎在场的爸比以及小朋友们，欢迎你们！哇，好棒好棒！今天很开心啊，看到一些熟悉的面孔啊，像我医生，哎你好，还有这个曹勇曹师傅 ，Hello， 还有另外两位爸爸哈。啊，妈妈们，甚至有些连这个全家都出动了哈，我们一起来看看，来，小心！哇，我们今天观战区真的非常热闹哦，不只是四位妈妈有来到现场，还有弟弟们和妹妹一起来支持哥哥和姐姐，希望你们玩得开心，重在参与，加油加油，你可以的，你和爸爸就是最佳拍档，输赢没关系，最重要是尽力而为。你们尽量享受过程，输赢不重要。没错，大家享受过程就好，妈妈们都在这边支持你们哦。那我们先把时间交回给彭内哦。好哇，马咪们啊，也真的是全力支持啊！希望在座各位不要辜负他们的期望哈。那先了解一下各位哈，曹勇曹师傅，哎，难得带这个小朋友来到节目哈。其实你私底下跟他互动的时间会多吗？因为就了解，当小贩其实很忙嘞。对，私底下互动的时间非常少。早上八点多九点就出门了，一早哈，然后晚上可能要到十二点才回到家，到半夜啊。对对对，基本上每天都这样。<笑>那这个航奇会不会觉得见到爸爸的时间很少？嗯，会哈、啊，会。那听说你都会到他的档口去帮忙哈、啊，还是去那边 disturb 他？ disturb、呃、<笑>多一点。<笑>有的时候他要去看一下爸爸，然后我就带他去看一下。但通常爸爸都比较忙了，去的时候就是在那边看住。<笑>那你有没有帮他？我只有帮他整理叉子和筷子和勺子那样子。哇，你的小小助理、小帮手哈、哦，所以在家里学习不懂事，问妈妈比较多，是不是？基本上都是问妈妈了，都问妈妈，问我的。哎，希望今天真的能够利用这个机会，多多的跟小朋友一起互动。对对,對。那下一位呢，就是徐爸爸、徐家跟泽耀。哎 ，Hello Hello。Hello。好。泽耀平时功课上啦，不会，你都是问谁比较多？我问爸爸多。爸爸多，嗯、哇，为什么？因为爸爸最聪明的。哦。爸爸比较凶还是妈妈？妈妈。啊，妈妈，哎呦。这坏人永远是妈妈。哎，据我了解，徐爸爸是财务总监啊，对，所以数学。是不是比较把握？嗯，还可以的，还可以哈。希望等一下有很好的表现，好不好？好 ，OK， 谢谢。那接下来是明爸爸跟嘉轩，大家好。哎，据我了解，这一次要参加比赛是嘉轩的想法，是不是？啊，对啊，对啊。我想在和爸爸一起多了解我们两个的。世界吧，哦，想跟爸爸有一些互动的时间哈。对，不过像林爸爸，你有没有因为要来节目有做一些准备？真的拿他的书本读了一两三天，读两三天呐、啊，哇，那在应付考试啊，就是说尽力而为，好不好啊？加油加油哈！然后最后，哎呀，韦医生，你好你好，又见面哈。今天如果有肠胃问题，可以找他。韦医生，今天怎么会想要报名呢？跟尚斌。呃，我觉得这个很好的节目啊，可以给他见见世面。是是，所以上宾，那在学习方面呢？啊，你有问题的时候，你都找谁？平时我会找妈妈的。
但呃，遇到数学难题的时候，我就会问我的爸爸。现在的孩子跟我们以前不一样，我们不需要教他，你不呃读书就就就就不可以成功这样。他们自己要读书，自己要成功。现在我我们反而是告诉他们，你尽力就好了，不需要给自己太多的压力。哦 ，OK。而且金阳很可爱，你们是唯一组穿亲子装哎，很可爱。妈妈的主意，妈妈的主意，妈妈该不会也穿一样的吧？没有。好，那聊了那么多呢，我相信四组爸爸今天感觉真的就是有备而来哈。那当然呢，比赛规则是什么？我们一起来看一下。来，第一回合分两轮，每轮三分钟，四组轮流答题，每人有十秒作答时间，爸爸答对得十分，孩子补答得五分。若无人答对，则进入下一题，由下一组作答，以此类推。看了这个比赛规则，再一次提醒，所有题目是根据小朋友他们的学校课程所拟定的哈。所以各位准备好了没有？准备好了。快快答，第一回合第一轮现在开始。这是什么恐龙？来，曹爸爸。哥哥知道，哥哥知道，加油，随便讲。好，唐琪知道吗？霸王龙。霸王龙，答对。耶！他他最喜欢的。我以为爸爸肯定知道，然后我就故意不要打给你答。来，下一题。成语填充，赞什么什么口？来，赞不绝口。赞不绝口，答对。辨识错别字。哦，这个要讲或者写，好不好？哪一个字是错的，要要讲出来。来，错的是哪一个字？保持的持。保持，保特。OK， 来不及，起来，嘉轩。保持的持。保持的持啊。Oh. 那是个特。好，答对，下一个。下列哪个树木的值最小？哪一个树木的值是最小？念出来。五八八四九零。五八四九零，答对！哇哦，厉害！<笑>李老板分别捐了一千二百四十八包白米给老人院和孤儿院，他一共捐了多少包白米？哦，啊，两千两千四百九十六包，答对，好！好厉害！我每天算，好厉害！每天算。<笑>青蛙的幼儿叫什么？哎，蝌蚪。蝌蚪，答对。好，下一题。我国历史上的首个奥运金牌得主是谁？哎，只有一位哦。爸爸，我知道。啊我国历史上的首个奥运金牌得主是谁？哎，只有一位哦。哦，打乒乓球的那个李佳辉是吗？你是最近哦，没有很久就上一届哦。啊 ，OK， 来，嘉轩，知道吗 ？Olympic gold medalist。Joseph Schooling。一盒颜色笔卖四元五角，妹妹有两元九角，她还需要多少钱？才能买到这盒颜色笔。好，还需要多少钱？两块六毛。一块六毛。一块六。答对，好。有没有搞错？数学是他的强项啊，怎么可能啊？念一念，怎么念？冰雹。冰雹。答对。填写量词是什么？意什么？一面镜子。一面镜子。好，来，我快要快要快啊！来，号称世界第一个双螺旋桥，位于新加坡的什么地方？在市中心。市中心。啊，不对，不对。呃，其实你这样讲也对啦，但是那太广了。<笑>你可以直接说在新加坡。我刚才我老公的都好难哦。那刚才答案呢？有些不容易，可是爸爸答错，小朋友都会哦。答错的，我们来学习看看错在什么地方。OK， 来，我们来看看这个。我知道，我知道是九十零
是约瑟琳啊。但是其实如果你们说 Joseph Schooling 也是正确的啊。好，双螺旋桥应该是滨海湾吧？是不是？没错哈，就是滨海湾。OK， 目前暂时领先的是哇，许家许爸爸。三题答对三十分，那林家林爸爸的加油，目前只是获得五分哈，不过第二轮可以再追回来，好不好？好，我的数学比较好，就刚好第一回合我就没有任何数学问题，尤其是那个奥林匹克第一，反正我没有想到就呃，就是鼓励，我想到那个举重的，所以忽然间想不出名字。第二轮把握机会，林爸爸可以吗？可以，好不好？好，第二轮请准备。同样的，计时三分钟，现在开始。这是什么字的甲骨文？哎，什么字？喂，爸爸，觉得它像什么？一个字，随便随便讲一个，你觉得鱼？答错 ，OK， 来，尚斌，你觉得是什么？像什么呢？像什么字？重还是重？可能是重吧。随便讲。鸟。鸟，哦，答错，来下一题。请说出《西游记》里唐僧三位徒弟的名字。来，孙悟空、猪八戒、沙僧。沙僧，答对。请写出汉语拼音和调号。写写写，快快快，要写。弟弟有可能要准备哈。来，来不及了。来，弟弟会吗？有没有？有没有？时间，两秒，一秒。OK， 来不及了哈。林先生的月薪是三千元，林太太的月薪则是林先生的百分之九十。夫妇俩的月薪一共是多少钱？ Okay, 来，这个五千七百元，五千七百，哇，藏在算钱的厉害。<笑>成语填充，唇齿什么？难救，不是。拉嘛。上宾，唇齿什么？嗯，苍白。唇齿苍白，不是。辨识错别字，来，哪一个字是错的？曹爸爸，你这样看，哪一个字是错的？爸爸，爸爸不会的。好，唐琪，哪一个字？哥哥更不会，哥哥更不会。找得出来吗？哦，那个是，那个是什么？那个是什么？哪个？哎呀，怎样计算身体质量指数 BMI？ 哇，这个是有点，健身应该会知道。体体重加乘身，体重乘身高。错，来，泽耀知道怎么算 BMI 吗？啊，不懂。你觉得不知道？好，下一题。植物的哪个部位能吸收土壤中的水分与矿物质？哪一个部位？植物。我替他复习过的，哎呦，呃，我呃修条呃那个细胞的呃细管，细胞管。贾轩，没有那么复杂，没有那么难的。哪一个部位？植物吸水的。哦，好，时间到哈。第一回合结束了，我们先跟妈妈们聊聊天吧。首先是泽耀的妈妈，我觉得泽耀的爸爸表现很稳定，哎，是不错，嗯，而且他本身华文是 OK， 因为他以前是学华校的。嗯，唐琪的妈妈，我看到你很熟悉儿子会的题目，哎，哎，这题我儿子会，这题我儿子不会。是是是，我儿子对科学呀、啊、动物啊比比较了解，比较喜欢，所以就是说这是他的强项啊。上边的妈妈，觉得他们今天表现怎么样？今天表现不是很理想啊，因为可能爸爸觉得他的数学太厉害，所以有一点小错误。如果细心一点的话，就会比较好哦。对，嘉轩的妈妈，我刚刚看到你很激动哎，你觉得爸爸明明会的，是不是？对，因为他想的太复杂了。那希望他们下一回合表现会再接再厉哦。哇，恭喜啊，曹家三十五分啊，厉害哦，厉害。许家还是一样哦，三十分啊。那另外两组呢？哎，林爸爸有追上来了，跟伟伟爸爸是一样，都是十五分啊，很棒很棒。好，好，那刚才呢，我们答错题目来看一下哈，哪一题你们刚才觉得有一点难 ？B M I， B M I 啊。就是以这个体重除以身高的平方。那下一题
，这个跟我们穿的有关，穿的有关。一，没错，我觉得这个有一点难，需要一些想象力哈。刚才那个徐爸爸有点来不及，砸门，我不知道这样子对不对。对，答对，这个是对的。第二声，然后是卷舌音。有谁知道？相依，比喻什么？比喻分不开，分不开，关系很密切。好，下一题，其实是哪一个？诚实的诚，言字旁。对了哈，好来，再来，你们不要被这个问题吓到，其实很直接的。刚才林宝根可能太紧张了，对，我一直在在想细胞的东西。其实是蛮简单的问题，蛮失望的，对我自己。刚刚觉得爸爸的表现还好，呃，我给他个八分吧。我觉得他的表现是蛮不错的，只是有些题目是呃是很难的。给看评委更更紧张。<笑>提名节目现场，那当然呢，要进入第二个回合之前，先聊聊就是爸比们哦跟小朋友们的互动哦。首先，呃，先问一下唐琪吧。听说呢，你喜欢小动物，对不对？蝎子。哦，蝎子啊。和蜘蛛。他看到墙壁上有啊，他就会拿小盒子来去养啊。而且他还会抓蜘蛛吃的东西喂他们。然后像呃，超爸爸，你平时工作很忙碌，你有没有抽出一点时间陪陪唐琪呢？呃，老实讲，没有，完全没有。<笑>在他六七岁的时候，有带他去呃明丹岛印尼，因为他很喜欢呃大海，那个沙滩上就很多那些活的小螃蟹啦、贝、哦、壳啊这些，哇，他就抓很多，全都是。嗯，你没有被夹到手？是爸爸抓的。哦，爸爸抓的、啊嗯。对，唐吉，其实你喜欢跟爸爸出出去玩吗？嗯，我很喜欢跟爸爸出去玩。现在爸爸做什么他都开心。对，因为他真的很少时间陪他。那吉爸爸平时？跟这个泽耀有什么样的互动啊？嗯，像比如象棋啊，嗯，啊，写写书法啊，这些。我喜欢跟爸爸一起玩象棋。也要问一下徐爸爸，有没有一起曾经参与什么亲子活动？有一个比较难忘的，就是在小一的时候，难得有一个呃父子的。啊，躲避球比赛，我就抽空的时间跟他一起参与，我们还拿到了冠军。泽耀还记得吗？还记得。所以是你比较厉害，是爸爸？爸爸比较厉害，他很听爸爸。<笑>那接下来问一下林爸爸，林爸爸也是另外一位，就是有时间也很忙，嗯，对。然后陪伴这个家轩时间相对的少。那你印象中有跟他做过什么事情很难忘？记得最后一次出国在二零幺八年圣诞节，我们飞去北欧。到了圣诞村，基本上就蛮蛮惊喜，因为下雪嘛。那时嘉轩几岁？八岁吧，他弟弟六岁吧，所以就让他们自己去玩耍。哦，可是我们有限定三十分钟就要见面了。可是当下就是我也不知自己奇怪，十五分钟开始我就自己担心了，我们就开始去找。其实找了差不多整十多分钟都找不到啊，没有办法去形容那种感觉。因为我我们就是分头找，我们之前也跟他讲说，如果你不见了，走散了，回到原地来。当我找到他们的时候，我心情是非常非常激动，还骂了他们。以后要搞这个独立的，不要在国外，蛮恐怖的。<笑>对对对，在新加坡就好。<笑>我觉得他长大了，在假期嘛，嘉轩自己会选择在早上七点起来去。四周围运动，是独自一个人、哦，一个人啊，连他会买早餐回来哦、嗯。所以嘉轩，你都是去做什么运动？从我住的地方跑去 U D 那边啊，然后回来时候就是走路，因为拿着东西。哎，那很独立耶。啊，对，对不对？所以一下子会感觉他有长大的感觉。是，那接下来维爸爸呢？你今天也是有一张照片要跟我们分享。这个应该是啊，两年多前了、啊啊，我们两个就跟妈妈请假，说我们两个人，爸爸跟孩子就去这个菲律宾，我们去那边潜水了。哇，很好玩那个。那上面你当时跟爸爸出国，那感觉怎么样？呃，非常快乐，非常快乐。因为平时我是很忙的，所以现在我可以跟爸爸一起运动了。爸爸是 in charge of outdoor，、嗯、我是 in charge of study。啊，聊这么多哈，其实跟第二回合也是有相关的，因为要做很多的科学实验跟互动哈、嗯。那这个比赛规则是什么？我们来看看，来，第二回合共三题，四组参赛者首先按铃决定 PK 对手。再以一对一的方式进行手作活动，胜出者可获与难度等级相对应的分数，累积分数最高的两组
，将可晋级第三回合。第二回合第一题哦，要抢这个题目哦，请转轮盘，有五十分、四十分、三十分以及二十分，第一题会是几分？又有谁会的抢得到这个题目呢？好。恭喜曹家还有林家获得回答第一题的机会，四十分。那第二题呢，就是许家跟伟家。那第二题会是几分呢？来，请转轮盘，我们来看看。第一题四十分已经确定了哈。第二题有可能比较高，也有可能比较低哦。OK， 只有三十分也不错了哈。那我们就要进行第一题。四十分，有请两家人。好的，那现在曹家跟林家都已经准备就绪了哈。那当然呢，在我身旁的就是曾金城博士，也是我们的顾问，欢迎他。啊、哦、，OK。那当然呢，呃，曾博士也是会决定啊，你们最后的答案是否是正确，他也会是你们的明灯，给你们一些指引。OK， 我们看一下题目就知道。好，来，请看。如何用两个杯子架起纸桥以撑起一杯水？做做看，最快完成者胜。你们看到桌上有两个杯子了，对不对？你们可以讨论一下。杯水，很简单，这个。对。现在比赛正式开始。哇，行情一开始就倒水，倒这么满。那个杯子哦，不能够动到另外两个杯子，杯子只能够在纸上面。哦，它那个上面那个搭到两个边边了。哦，会有这么简单吗？就放那个纸就可以吗？要做什么东西让纸变更坚固呢？好像他们都没想到要折叠了。哦，它折了，它折了。这个爸爸直接做出一个纸船，纸船，整个纸船，太柔了。对，就是因为太柔，它支撑不起来。只能用一张纸吧？只用一张纸。啊，我知道。倒掉两杯水，唐鑫，快点倒掉两杯水。那个桥其实不可以弯哦，因为你桥一弯就很容易断。快点了，哎呦，这样慢。快点，怕手术太慢。看他手有点抖。好危险！哎呦，危险，危险，危险！好，好，有答案举手。好，曹爸爸完成。好了，拜拜。这是一个小小的原理，对不对？基本上就是说，当我们把纸折成呃三角形，对，它有所谓的那个斜面，所以重量就会沿着那个斜面啊分散掉，分散掉，所以它可以承重很大的一个重量。了解。对。好，我们请博士来公布，好不好？曹家胜出。哦，曹家，恭喜三十分哦，啊，像是对于许家来说哦，是锦上添花；对于伟家是背水一战，对，一定要破釜沉舟，一定要拿到。<笑>来，一起看看题目：排成一排的弹珠，如何让其中三颗同时弹开，最快完成者胜？嗯、好，比赛开始。开始放排弹珠 ，OK。嗯 ，Let's try。泽阳妈妈平常他们在家里面有这样互动吗？啊，有，他们经常玩游弄啊，各种游戏啊。给你们，给你们，给你们，给你们，给你们，可以。OK， 我给你们一个方向哦。弹珠呢是排成一排的，当你做一个动作，是三颗同时会弹开。那怎样把这个三颗走？其实哦，如果像有些人家里面会买一个装饰，对对对，那个原理是一样一样。对，是。其实上宾可以做，就给他上宾做就可以。你看，你看他又不给上宾做，你看。哦，我知道，嗯，这个应该分开一点。啊，可以可以可以可以。哦，是连在一起。来，我看一下
。哦，我觉得他这个应该是对，他不是只要弹三粒吗？是，啊，应该这样弹就对了。我试一下，好，试一下，来，徐爸爸，徐家要试试看。三粒，不行，不行。哎哎，看可以了，他可以了，可以吗？来来来，香槟再试试，来。正确，成功，来恭喜你，获得三十分。我找肌肉给孩子做啦。基本上这这个整个结构，它是利用我们所谓的那个能量守恒啊 ，law of conservation of energy。所以呃，你要三颗弹珠同时弹开，你就要需要用到三颗弹珠。所以这三颗弹珠需要紧贴着，所以你要同时运用适当的那个力力量，然后把那个能量转移到最后的三三颗弹珠上。好，那现在呢，紧张了哈。第三题，呃，目前领先的就是曹家，七十五分也确定能够晋级，很棒哈。这一题呢，对另外三组呢就非常的重要哈。如果是五十分题呢，林爸爸一定要抢到。还能够反败为胜。好来，准备好了吗？嗯，小朋友也要按哈。来来来来，好，小朋友一起参与哈。第三题，请转轮盘。这题很重要啊，抢到就有机会晋级到最终回合，会是几分呢？哎，哦，恭喜许家已经零加。伟伟家伟爸爸。你只能祈求一件事情，他们都答错、欸。如果都答错，就是你晋级；如果谁答对，就是答对的人晋级。好，有请许家以及林家准备。好的。第三题价值五十分哦，所以两组看到桌上现在摆了什么？水，水，颜色的水，还有糖。你们那么厉害，一看就懂是糖。比较大颗，应该是糖哦。请出题目，要做什么呢？制作层次分明的三色液体，最快完成者胜。爸爸们有没有去看那种调酒很多颜色，对不对？有有有看过，但自己没有试过，没有没有试过。桌上有放糖是正确的，糖我给一个提示，不一定是越多越好。你们都先试在那个试管，成功了才倒进那个高杯子里面。如果你们倒在杯子成功就成功，失败就没了。好，比赛开始。你听我讲先。糖是关键，但是同样的也不要乱乱加，很危险。这个家训就很有兴趣，他最喜欢玩这个东西。Mix now。我看 ，That's why I want to try。这个实验是跟密度 （density） 有关系。哎，我讲。简单来说啦，糖就影响密度啦。对，哎呀，糖就影响密度。很多很多很多。哇，那个糖太多了，<笑>看不到颜色。你们先了解这商业体是什么，你们才用糖会比较好。嗯。应该有两层呢。你现在怎么把三层做出来呢？看这些吗？你看这些，他们都没有。OK， 你试一下。啊、oh, ，I know it. This is oil. 你们知道哪一个液体现在是跟另外两杯是不一样的吗？还没有哎，你要不要先找出来哪一杯是不一样的，然后就想办法怎么让那两杯也能够分成。我爸爸，我看到了，糖糖。牛奶这个是我们自己弄的，这个不一样颜色是糖。所以你们用 test tube 试一试哦，有确定的话，你们才倒在杯子哈。嗯，时间。OK， 还有三分钟。已经 consider 你分析。哎，可以聊。没有，不是很明显。那这个明显度一定要很强吗？这个是你自己要判断，加上你不确定的话，你们才倒在杯子。徐爸爸，你找到比较不一样的液体了吗？好像有一个有一个杯是有一个糖，对吗？我不可以讲。哦，我可以讲。总要有他的观察哦。来，穿一下。要快要快。No。好，最后三十秒要快哦。如果时间到没有完成，就是没有喽。要不要赶快赶快试试看？颜色已经穿下去了，不行了。十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，时间到。来，我们看你们最后成品。许家这个是 minty minty， 然后林家应该是 camel malty， 很可惜哈、哦，都没有做到层次分明。
？我们来看答案。其实三种饮料，呃，你要它颜色分层的话，你要制造成不同的密度。嗯，所以最重的那个密度的话，它会沉在下面。所以黄色，我们来揭晓，就是糖水最甜的，哦，所以它肯定是在最下面。红色跟蓝色其实就是有颜色的清水，浮在中间的呢，它的密度是介于下面那一层和最上面那一层之间，所以我们只要加一点糖，增加另外一个液体的那个密度。密度的不同是物质的分布，当你加糖在那个水里面，它的物质。就多了，多的话，它密度就一直就增,就增加。红色倒在中间那一层、嗯，然后最后的你再倒上蓝色，你就能够拿到三种颜色分明的液体。嗯、两个回合相加起来要恭喜能够晋级的就是曹家七十五分，恭喜；以及伟家四十五分。哇，另外两组很可惜的哈，不过没关系，还能够获得现金奖两百五十元。第三回合共三题，每题分两个部分。爸爸负责解答第一部分的数学或拼音题，再由孩子完成第二部分的开格子挑战。三题结束，积分最高的就是今天的优胜队伍。好的，爸比，我请你来到第三回合，也就是曹家跟伟家的终极对决哈。前面两个回合的分数呢是归零。马迷们也来到我们的现场了，欢迎两位。刚才在外面看会不会紧张啊？他们对科学实验那个环节觉得爸爸的速度实在太慢了，太慢哈。他们想要冲进来帮他们做实验呢，已经。心急对不对？好，先问一下这个曹妈妈，刚刚爸爸跟儿子的表现如何？我觉得他们表现的已经很好了，已经很不错了哈。对对对对， okay. 非常棒。那伟妈妈呢？呃，哎，孩子表现的比较好。呃<笑>、哦，这个伟爸爸不要漏气，好不好？<笑>这一这一个回合你很重要，你们是关键哦。那小朋友，你们就要好好的记。宫格里面的内容是什么？第一题呢，我们将会有九个宫格，你们有一分钟的时间记住里面的内容。九个格子，第一题，暖身，一分钟的时间，九个格子。两位，我觉得他们都是用默念默念，好像在念咒语这样。唐七想要把它盖起来，然后尽量去背。啊，等下看爸爸们的表现，不知道两位爸爸们的数学如何。好。最后的五秒钟。韩琦有背下来吗？他已经进入自己的世界。那尚斌呢？只背一些而已。只只背一些啊？有没有在来比赛之前练习你的记忆？没有。那韩琦有没有？嗯，他现在已经没有办法回答我了。记歌词，记歌词，脑子在动。来，请看，题目是什么？哎呦，数字很大哦，二八八哈，请把鼻门，把这个公式写下来。用什么数字跟符号可以组成两百八十八？是是是。OK， 超爸爸答对了，来。OK， 来，行棋第一个要开的。格子是什么 ？One A。One A 是什么呢？四十八。四十八。所以刚才你这样，就是四十八，对不对？到底对不对呢？来看一下。没错。没错。所以行情，有没有比较放松一点点？然后就是 B。完全不理我嘞，有。下一个，赶快，赶快。B two 啊，是什么？嗯，乘。B two 是乘四吗？没错，哦，他吓到了。还有多一个，最后一个格子。Three A。Three A 是什么呢？六。六。六。你觉得你记忆力好吗？我是随便乱说的。随便乱说的，是不是呢？请看。哦，答错。好，呃，尚斌有看到爸爸答案可以按铃哦。那上面要开的是 C one， C one 六什么？ C one 是是六，请看，也
不是，哎呦，机会又回到好有来有，把握住哦。B t r e e B 三是什么？六。六是不是呢？哎呦 ，OK， 来回到上宾的，怎么样？有有把握吗？呃，应该可以。好像有啦，好像有哈。来 ，A two A two 是什么？六，是不是？请看。啊，中答了，是。小朋友们，这个十分题哦，搞到我们满头大汗。第二题难度是提升了十五分哈，十二个格子，哇哦！好，这一题一堆数字，不小心很容易就记错，因为数字有些都还蛮接近啊。记忆这块东西有很多方法，每个人方法都不一样。最后五秒，好，四、三、二、一，好，时间到，请关格子。好，尚斌如何？有背下来吗？这一次，挺难的，挺难的哈。爸爸，你们记得吗？如果给你们背的话，一部分啊，一部分啊。好，问题是什么呢？哎，一百六十八。现在请两位爸爸赶快的去算出来哈。他们越慢哦，我怕小朋友他们记忆力就会减弱。你可能平时用那个计算机用很多。一六八，而且三位数也是比较复杂。哎，好，曹爸爸，对了，可以按 Enter。好，来，第一个要开的格子是什么呢？是，在哪里 ？B t r e e B 三是不是四？请看。乖乖，糟糕，出师不利。OK， 因为尾巴爸这一家还没有哦，你再继续回答，来，回答，继续开。Three D， 三 D 啊，是什么？四。哇，哇，继续。开过我的错，你要记下来。再来，继续开。C t r e e 四。四。哇，终于，终于，好哇 ，OK， 来第二个格子要开的是 ，One B，One B 是什么？乘，好 ，One B 是乘 ，One D，One D 是什么？三十，好，谁又对了？后面反而记得哦，嗯，起头比较难。下一个要开的是什么？加，加。是什么呢 ？Two D。Two D， 是不是加呢？哇！行情要加油啊！四十八。四十八。OK， 呃。好，韦爸爸，对了啊，行情我跟你说，因为另外一组呢也有答案了，所以你这个很关键，答对。你就获得这一题的分数，答错机会就是给上宾。所以四十八，你觉得在哪里 ？One A。为什么这么有把握，还露出了笑容？有记得？第一个。嗯。One A 是不是四十八呢？哇哦！哇哇哇！后来居上哇，超宝宝，你们你也把冷汗啊！最后一个我是很放心的，因为第一个他一定记得住，是不是？喂，宝宝，怎么回事？刚刚找不到答案，没有没有讲不够聪明啊！这个吵架他们非常强，可能是曹操的后代，非常的聪明，所以呢，我们会全力以赴。最后一题呢，谁答对，谁就是今晚的优胜者。然后最后一题呢？就不是数学题喽，汉语拼音了吗？看妈妈的反应，她没学过汉语拼音，没有学过。鬼爸爸，如果你真的不会，你看对手开什么格子，你就大概抓到。OK， 所以行情。你一定要全部背好啊！那他要挡住，挡住！你怎么挡没有用的？你不要得意啊！你要先记下来啊！好，最后一题了，有十二个格子，也是一分钟的时间，现在开工格。十二个格子，哇哦！英文字母会不会比较容易记呢？但是难度是有声调，没错，嗯，同一个英文字不同声调的，还有两个嘞。五秒，三
，二，一，好，请关公格，哇，直接看问题了，这两个字怎么拼呢？对，怎么拼？呃，韦爸爸，你的接近，但是还差了一点点。曹爸爸有答案了，来，第一个要开的是 S S 在哪里呢 ？A t r e A 3是不是 S？ 请看。哎呦，糟糕，出师不利，没有答对。但是韦爸爸这边还是错，来，再继续开，继续。D two 是什么 ？S 还是错？糟糕！上宾不要急，不要急，不要急哈！我全部都记住了。好，你要稳住气，稳住气哈。Two B Two B 是什么 ？S 是不是呢？哇！终于啊，哇！韦爸爸这边还是不对哈。呃 ，D two D two 是什么呢 ？H H 是吗？请看。哎呀，糟糕！没事没事，放松放松。好，韦爸爸，你答案是对的。OK， 来，你是不是很心急，尚斌？因为你都懂答案。是啊，看你表现喽。嗯、um, ，C three，C 三是什么呢？是好的，答对。那接下来呢？嗯、um, ，D two， I 第四声啊。第四声。哎。Oh no。所以这个念是啊。我一路都以为考试是 S I， 不过还好对面的给我一个灵感，我才知道，我才用 S H I， 之后就比较容易了。来，下一个 D three J 呃 J 是吗？是，请看。下一个要开的是 A one A one 是什么 ？U。哇，又对了。呃 ，B one。你觉得是什么？第四声。Oh no！ 行情讲 Oh no 是你觉得是正确的、啊。A D 四声是 B one， 你有记得啊？嗯，是不是呢？请看，哇，唐琪如果没有赢，会不会有点失望？不会，尽力就好，对不对？嗯，好。妈妈，刚才说爸爸不行的，摇头啊，说哎，应该完蛋了。现在怎么办？你觉得有机会吗？有，有了哈。有，最后一个，呃 ，C one，C one 是什么呢？是不是 a n d 请看。哎，哇！恭喜大家。来，我问一下韦爸爸，这两个字你会怎么发音？念。哦，现在我知道是是卷，是卷，是卷啊，是卷，是卷。今跟尚斌来一起参加这个游戏节目啊，有没有看到尚斌的另一面？他的记忆力非常好，这个我们说是 photographic memory 图片的记忆，这样他有这样的能力呢，以后可以做医生了。哦，所以上面要继续再接再厉哦。那最希望接下来能够跟爸爸做什么事情？我想他呃多留在家，帮我做那些很难的数学题目。哦，安琪，今天跟爸爸参加比赛什么感觉？开心吗？开心的感觉。你开一个要求，我帮你争取好不好？你想要跟爸爸做什么？我要爸爸今天在家陪我玩。哦，今天啊，哇，曹爸爸松一口气，还好今天我。今天还好。今天他在陪他。可以做到，对不对？可以可以。给爸爸一个拥抱，好不好？来来来，来，给爸爸一个拥抱。来，好，耶，很好很好好好。好，我们再一次的谢谢曹爸爸，还有杭琪，可以获得奖金五百元。那当然也是要宣布今天赢家可以获得奖金一千元，恭喜伟家！再次感谢你们参与我们节目，谢谢你们，谢谢各位。好，那当然还是要请大家继续锁定《爸比我听你》，谢谢。他是一个很要赢的人，很 competitive 的人，在现实的社会，其实我们输的次数也赢得多。我希望他也学得怎么样赢，输也应该有大战之风。
我今天我知道爸爸可以做很多东西，那个很棒的人，聪明的人。哇、嗯、哇，谢谢。<笑>谢谢爸爸，我爱你。嗯<笑>